എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കുറച്ച് രാഗങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ രാഗങ്ങൾ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ റൂട്ടും ഞാനിതിൽ വായിച്ച് കാണിച്ചിരുന്നതാണ് നിങ്ങളിതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് രാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു ആ രാഗം എങ്ങനെ വായിക്കുന്നെന്നും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സസൈസും പഠിച്ചു മോഹന രാഗമാണ് പഠിച്ചത് ബാക്കി രാഗങ്ങളുടെ പേരുകളും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ അതിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ രാഗങ്ങളും കാണിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് രാഗങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് രാഗം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഈ രാഗങ്ങൾ എങ്ങനെ പിച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രാഗങ്ങളും അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പാട്ടുകളും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് പഠിച്ച രാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ മോഹന രാഗമാണ് സരീങ്ക പാദസ സാദാപ ഗരീസ മോഹന രാഗമാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത് മലഹരി രാഗമാണ് അത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ ശുദ്ധ ഋഷഭം അപ്പം ശുദ്ധ ഋഷഭം അടുത്ത് മ ശുദ്ധ മധ്യമം പഞ്ചമം ശുദ്ധ ദൈവതം പിന്നെ ഷഡ്ജം തിരിച്ചു വരുമ്പം സ ദ പ മ ഒരു ഗ കൂടെ ഉണ്ട് അന്തരകാന്താരം അപ്പം ഗ ജി സ അപ്പം നമ്മൾ റോട്ട് സ രി മ പ ദ സ സ ദ പ മ ഗ രി സ ഇതാണ് നമ്മളെ റൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പം മലഹരി രാഗം ഇങ്ങനെയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് വന്നിട്ട് വരുന്ന രാഗം കല്യാണി രാഗമാണ് കല്യാണി രാഗം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അത് എളുപ്പമാണ് സ രി ഗ മ പ ദ നി സ സ നി ദ പ മ ഗ രി സ ഓക്കെ ഇതാണ് കല്യാണി രാഗം ഇനി വന്നിട്ട് നമുക്ക് സാവേരി രാഗം വരുന്നുണ്ട് സാവേരിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോകാം ഷഡ്ജം ശുദ്ധ ഋഷഭം ശുദ്ധ മധ്യമം പഞ്ചമം ശുദ്ധ ദൈവതം ഷഡ്ജം തിരിച്ചു വരുമ്പം ഷഡ്ജം കാകളി നിഷാദം ശുദ്ധ ദൈവതം പഞ്ചമം ശുദ്ധ മധ്യമം അന്തരകാന്താരം ശുദ്ധ ഋഷഭം ഷഡ്ജം സ ഓക്കെ ഇതാണ് സാവേരി ഇനി നമുക്ക് വന്നിട്ട് നാട്ടരാഗം നോക്കാം അതിൽ കുറച്ച് പാട്ടുകളുണ്ട് എല്ലാവരും വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവിൻ നിന്നാമം പിന്നെ അതുപോലെ ആ രാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് മോക്ഷം പകർന്ന മാർഗം അങ്ങനെ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ നാട്ടരാഗത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പാട്ടുകൾ കുറേ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാട്ടുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രാഗത്തിൽ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത് വേറെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പം ഈ രാഗത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് രാഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നാട്ടരാഗം എങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് നോക്കാം അത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ാണ് നാട്ടരാഗം അതെ നാട്ടരാഗം നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം തിരിച്ചു വരുമ്പം ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം കട്ടകൾ കൂടുതലുണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പം കുറവാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പം സ ഗ ഗ രണ്ട് ഗ അടുത്ത് പ ദ നി നി സ തിരിച്ചു വരുമ്പം സ നി ദ പ ഓക്കെ ഇതാണ് നാട്ടരാഗം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട രാഗം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് രാഗങ്ങളോട് നോക്കാം ശിവരഞ്ജനി ശിവരഞ്ജനി പാട്ട് രാഗത്തിനകത്ത് അമ്പയൂർ ശലയും എന്ന പാട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജീവിതം ഒരു നീർക്കുമ്പോഴല്ലയോ അങ്ങനത്തെ പാട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മണിയറ വാസം ചെയ്തിടുവാൻ ആ പാട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സ രി ഗ പ ദ സ സ ദ പ ഗ രി സ ഇതാണ് ശിവരഞ്ജനി രാഗം 
ഓക്കെ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതി താഴെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സൂടെ കഴിയുമ്പം ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മളിതുവരെ ഇംഗ്ലീഷ് എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ വെസ്റ്റേലിലോട്ട് പോകുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് കണ്ട് വായിച്ച് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന രാഗം ഹംസധ്വനി രാഗമാണ് ഹംസധ്വനി രാഗത്തിൽ ഇതുവരെ എന്നെ കരുതി എന്ന അത് ആ പാട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ രാഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ആ രാഗം വന്നിട്ട് സ രി ഗ പ നി സ സ നി പ ഓക്കെ ഇതാണ് ഹംസധ്വനി രാഗം ഇനി വന്നിട്ട് ഹിന്ദോള രാഗം വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം റൂട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഹിന്ദോള രാഗം ഇനി വന്നിട്ട് അമൃത വർഷിണി രാഗം നോക്കാം അത് വന്നിട്ട് സ ഗ മ പ നി സ സ നി പ മ ഗ സ ഇതാണ് അമൃത വർഷിണി രാഗം ഓക്കെ ആന്തോളിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാഗമുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം സ ഇതാണ് ആന്തോളിക രാഗം സ ഓക്കെ ആ രാഗത്തിൽ നമുക്ക് പാട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ ഒരു പാട്ട് ദീപ് ചല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും രാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി രാഗങ്ങൾ അനേകം ഒത്തിരി രാഗങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നത്തെ ഇതിൽ പഠിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ചില രാഗങ്ങളിൽ കുറച്ച് സ്വരങ്ങളേ ഉള്ളൂ ചിലതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ചിലതിൽ ആരോഹണത്തിൽ കുറവായിരിക്കും അവരോഹണത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ചിലതിൽ ആരോഹണത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അവരോഹണത്തിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് രാഗം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ പിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു രാഗം വായിക്കുന്ന ആ പിച്ചിൽ ചിലർക്ക് പാടാൻ പറ്റത്തില്ല പിച്ച് മീൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹംസധ്വനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആ പിച്ച് അപ്പോൾ ഈ പിച്ചിനകത്ത് ചില എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും പാടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ അടുത്ത് അടുത്ത പിച്ചിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ആ ഷിഫ്റ്റിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ രാഗങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കാം രാഗങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ച് നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് രാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാവും രാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന കുറച്ച് രാഗങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും രാഗങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ സ്കെയിലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് വെസ്റ്റേലിലോട്ട് ആ വെസ്റ്റേൺ സ്കെയിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ രാഗത്തിൽ വരും രാഗത്തിൽ എങ്ങനെ പാട്ട് വായിക്കണമെന്ന് നോക്കും ഈ വെസ്റ്റേനും ഈസ്റ്റേനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് നോക്കും അത് രാഗത്തിൽ എങ്ങനെ പറയുന്നു പിന്നെ സ്കെയിൽസിൽ എങ്ങനെ അതിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും രാഗം ജസ്റ്റ